想你的世界和你眼神都相同。当你心中的彩虹穿行在巅峰，而我就在你身边，心也随着你跳动。曲折和冒险，为你实现。就看有没有惊喜了。终于稳住了呀！不愧是我。可以啊你。这个玩家对于走线、出弯点、刹车点的预判，以及操作的精准，都远超普通玩家。是个高手。是不是高手？马上就知道。这种平稳的山路，肯定有陷阱。竟然没有路了！没有路，那我就撞一条出来。竟然知道冲破路障来形成新的，不错，有意思。过了这个 S 弯，那我就一定赢。没想到真的有惊喜。好的，各位，现在我们四支。最后这个游戏很有意思，也太过瘾了。一定是故事做的。为我们的四支队伍进行投票。赢了，赢了，赢了，赢了，赢了！我们的支持率已经超过一半了。马上第一了，马上第一了，马上第一！我们最终的悬念即将揭晓。小麻花，他也来了。获得本次大赛第一名的是，你要恭喜到来自东明大学的霞露组。你看，你看，你看，你看，顾勋第一名，我就说了吧，我就知道最后一组是顾勋。我知道顾勋，你是最棒的。啊，这位女士，不好意思，麻烦您赶快离场。啊，好，好，好。我再走呢，走的有点慢，请您赶快离场，谢谢。嗯、哎呀，你赶紧走啊！啊我还没有找到走呢，不好意思啊。你等等，还有没有离场的吗？麻烦大家都抓紧时间了。哎，你好，哎、请问知道玩家糯米小麻花在哪儿吗？啊，不好意思啊，今天玩家比较多，我们实在是对不上脸。
顾群，你是不是傻呀？沃特这么好的机会，说拒绝就拒绝，你陪我江边八十八层办公室，竟然拒绝了百万年薪和世界级的资源，而且起步就是制作人。我们这专业得做多少年才能做到架构师？你要是肯去沃特的话，我就把之前谈好的 offer 给拒了，我死心塌地跟你干。但是我想做的东西，沃特是不会同意的。你想做三 A， 你就跟人讲嘛。我的作品必须在中国的土壤里生根发芽啊！又要自由发挥，又要纯中国血统，这么多要求，上哪找这种公司啊？是啊，会有的。哎最受欢迎觉得造型的投票，他们都不看绘画功底和能力的。好，是是是，只要颜色鲜艳点就觉得高级了。好，走，走，蔡林，动啊，走。哎呀，原来票数最高的是岳千玲啊，有点东西啊。岳千玲啊，以后我讲话时候能不能靠我近一点啊？啊！什么，千林？你要辞职啦？马上就要毕业了，还以为你会留下来呢。你要走啊？新年特级人物怎么办？蒋总指明要你负责。这不是有尹组长在吗？我相信他一定能完成好的。啊！就是嘛，新年特辑嘛，那不是有手就可以画的呀。嗯，建林啊，我们同事了这么久，彼此都建立了深厚的感情。这样，大家晚上聚个餐，算是给千林的欢送会，怎么样？好、啊，好、啊，好。不得不说，你真的是太厉害了！能让蒋总一搞就搞的人，你还是第一个。你好，经理。本来老板是并不满意我们的方案的，那为什么我们今天依然可以在这里岁月静好呢？为啥？是我替你们扛下了所有，毕竟我是组长，我有权利、有义务带你们负重前行。哇，厉害！哈哈，厉害！经理，坐委屈了，没事。我们大家再敬敬敬敬呗！哎呦，你这工作都十年了，你知道我十年是怎么过来的吗？你知道我每天我有多痛苦，我有多想要进步，我想进步啊，但是他们不让啊，你知道吗？哎，组长不容易，敬你敬你。来。啊！啊啊不用了，谢谢，我不去。就楼下烤鱼吧，我们要好好庆呃欢送一下岳千林同学。我说不去。嗯，我不太想浪费时间呢。哎你，哎你，你你，你们去不去？呃、去去去去啊！去你真的不再考虑一下啦？当初你的作品可是打败了一堆求职者，老板们可喜欢了，到现在还没看到哪个入职作品比你好呢。千灵，你如果现在后悔，我还是可以帮你把流程撤销的。不用了，英姐，主要呢是我自己没想明白，是否确定一直画乙女下去，所以就索性回学校把毕设先弄完喽。需要老子让位？你们疯了吧？什么乳臭未干的臭小子，大学毕业证还没拿呢，一个坐上我的位置，你们羞辱谁呢？老子不干！哇，这是哪个部门的呀？连辞职都那么帅？第九事业部呗，你懂的。哦，就是那个。聚集了一群行业精英，高薪把他们聘请过来，倾全公司之力养活他们，让他们大把烧钱去做真正的次世代游戏的第九事业部。据说啊，已经七个月没有进展了
董事们意见很大的，想要裁掉这个部门。可是大老板力挺呀，不但没裁掉，还花大力气请来了一个新的制作人。这么快就到了？哎，他什么来头啊？据说是一个还没有毕业的大学生，今天就要来办入职了。叫什么来着？我看看，就叫顾寻。你好，我来报道，第九事业部，顾寻。假装的平淡气氛刚刚好，只有你和我知道多微妙。慌乱了我的心跳，就这样藏好。认识啊？也是，你们一个学校的嘛。哎，等。千灵，再会了。办妥了，我现在是自由身了。那就先恭喜我们千灵远离极品领导，向人类智慧又迈进了一步。但是我后悔，我在办离职的时候，顾寻在办入职。顾寻，上次夺冠之后，他不就人间蒸发了吗？对呀、啊，这两个月我一直在搜他的消息，可是他却偏偏今天来 H C 班入职。你说他早一个小时也好，那这可能就是你们的缘分了，妙不可言啊！缘分。我说你们两个，能不能拿出点打游戏的架势来？我四肢已经退化了，你又不是第一天知道。叶灵啊，我们这是连一句，你手下留情吧，别把计算机器的帅哥都打跑了。他们今天肯定后悔出门。我还有两个人头就第一名了，不行。哎呀，真不行了，杀了我吧，连我一起吧，这样。会不会不太好意思？特别好意思。嗯，谢谢。哎。就是个老六，为了人头连队友都杀。老六是什么呀？就是游戏里的黑化，喜欢阴人，通俗的讲就是不讲武德。嗯嗯
的秘密，你不知道。哎，主角，走了。长得也是真好看，哪班的？叫什么呀？不知道，只知道是个老六。他长得好对称啊！竟然有人有如此对称又完美的脸。早知道刚刚就手下留情了。就是人家这水平，用得着你手下留情吗？对称吗？你们美术系喜欢的理由真够奇葩的。<笑>这就是缘分，说不定人家就喜欢千里这款呢。哎，真的吗？哎呦，你这么激动！哎，千里，听说第九事业部新来了个负责人，也是你们东京大学的耶，呃，叫顾寻，你认识吗？嗯，认识。啊，是吗？可我刚刚碰见他的时候，就问他认不认识你，他一句话都没说，好像跟你并没有特别熟嘛。你也认识周杰伦，周杰伦认识你吗？那你甭管，你认识吗？那那咋不认识啊？那他认识你吗？昨天还听着他哥睡觉呢。哎、哦、呦，给大家介绍一下，顾寻，蒋俊南。从今天起，只有顾寻负责第九事业部，着力于三 A 游戏的研发。顾寻是我千挑万选选出来的，我相信他有这个能力。我上次已经提出解散第九事业部了，而且各位董事都已经同意了。三 A 游戏的研发对于 HC 未来的发展至关重要，关于这一点，我和其他董事也已经达成共识了。我们大家都知道，做三 A 游戏，光是引擎开发至少要三到五年吧。顾寻，时间问题，你考虑过吗？三 A 游戏的画面精度极高，引擎要求运算量极大。普通游戏的引擎在兼顾画面的同时，无法兼顾优化，而经过我升级的引擎，可以大大压缩运算量，保证画面流畅加载。简单来说，就是从起步阶段，我们就能比别人节省开发的时间成本。把三年做成游戏，写在合同里。希望你在下个月的项目会上，就项目阐述做一下说明，可以吧？没问题，我丑话说在前面啊。如果项目会上，在座的董事，你的支持率不超过百分之五十，请你自行离职。对了，我们项目一部的新作《恋爱经纪人》，下个月也准备过会。公司立项会，每次只能过一个项目。大家都知道，蒋总呢是过会王，他要是上场，恐怕我们都得避让。没办法，那我下个月只好跟蒋总竞争一下了。不好意思啊，原来的第九事业部的办公室正在进行装修，所以只能委屈你们把仓库啊作为临时办公室。可以，不过王董，仓库位子紧张，为了确保我的部门里都是精英，我希望内招和社招同步进行。以便我选到最优秀的人，这没问题啊！对，没问题。<笑>那就谢谢各位前辈的支持，谢谢各位董事。到底是有缘还是无分？嗯师哥，没想到你也在 HC 啊！那以后就有人招着我们了。别跟我套近乎，我当年判定你们做不出来三 A， 刚才说那些，就是在浪费时间。没上会呢，师哥，没必要一棒子打死吧？一个月的时间，只是给你们死缓。哦，对了，顾璇，你堂堂要做三 A 的人，还要去别的部门挖人？内招，首先要看员工自己的意愿吧。我招的人，我培养了那么多年，你碰都别碰
。不是，这跟大学办公室有什么区别呀、啊？你现在想退出也行。那不行啊，上了你的贼船。哪有没开船就直接跳船的？哎，这地儿换了，人也换，要不要把这名也给他换？哪儿都要换，唯独这名字不用。从一到九，是一种循环。九，既是起点也是终点。咱们更应该保持初心。我觉得这名字挺贴的。你怎么突然这么文绉绉的？好帅哦！<笑>那我来点实际的。接下来一个月，咱们全力拼立项。游戏立项最重要的是制定出核心玩法，所以咱们团队人员尽量精简，主程序、主策、主美都是最必要的。剩下的部门，能招到就招，招不到，咱俩先兼着。对了，你打算给他们开多少工资？行业最高价格。最高价格？哎，那你打算给我开多少呀？你想要多少啊？嗨，咱这都一家人，你看，咱们两个暂时没有。啊，但等立项通过，正式留下来，到时候就有了。不是，凭什么他们有我没有啊？你想有也可以，我自掏腰包给你。哼。我谢谢你啊，大公无私的顾总把赚的钱都拿来做开发了，还签了天价纪念协议。算了，上辈子欠你的，不过我相信，立项一定能过。大神来了！自然醒，真谁啊？你保持三年的不败记录，被一个新人给打败了。嗯。是想痛死我的睡到自然醒吗？还是存心想找我不痛快？状态不错呀，我马上给你改回房去洗。老板，那个自然醒到底是谁啊？怎么感觉像在碰瓷？不认识，第一次来。不过实力和你不相上下。哎，人也长得很帅，要不要介绍介绍？普通很帅的男人，在我眼里，如同白骨。我马上把你改成榜一。顾寻，他怎么在这儿？老板，帮我个忙呗！哇，顾寻，好巧啊！嗯、呃，你也在这里打游戏啊？啊，那个今天是他们店周年庆，会员的话可以送游戏币。你会员号多少？要不要帮你问一下？你看啊，他们送了我三百个游戏币，我一个人也玩不完，要不然我们一起玩吧。我该和他聊点什么比较好？谢谢。游戏币还够吗？哼哼。对了
，多好的机会！上，四等一。人呢？非要我把轿子抬到你家门口？没我扛不动枪。对。老板你好，这里是糯米小麻花陪玩，活着保护你，伤了疗愈你。除了价格贵，没有任何毛病，一小时五百，付不起就结束聊天吧，再见。开始吗？来了，快快快，来了，再等等。不会吧？哎，大哥，你就非等小麻花啊？合着他不来你不玩了呗？哎呦，都快等成忘夫石了吧？我说的，本来你就不打射击游戏，自从跟小麻花组队之后，你就天天玩，还因为你游戏上瘾了呢。重色轻友，那是因为你们打的太菜了。哎，你可别怪我们没提醒过你啊！你连小麻花本人长什么样子都不知道就陷进去了，万一人家是扣有大汉的是吧？映雪啊，岳千灵嘞？你们两个可真是不到我省心啊！我回，千灵，你回来了！哎，你给我站到！来来来来来来，我问你，你来的真好，我还有事情要跟你说。你说说，你跟你那个映雪体育选秀为啥子缺考了？啊？什么时候啊？两个月前。啊。哦，啥子啊？哦，我们去看设计比赛了。<笑>现在体育选秀都剩下五四没考了，我费了多大的劲呢？是老师我给你们通融过了。哎呦，我都累死了，你们听点话好不好呀？好，好好的，好的。顾群，蒋金兰，下周体育补考，上次你们出去打比赛没有参加，不怪你们，但是补考一定要过，不然影响毕业。听到没有？呃，知知道了。看我干什么？我大一就过了啊，体育。你笑什么？你笑什么？你体育过了，你过了是不是？映雪，你敢坑我啊？你知不知道我今天啊看到谁了？不是，你这个表情看着我干嘛？你还后悔吗？啊，我跟你说，我后悔死了。可是我后悔又能怎么样呢？我在那儿继续工作，他还是不知道我叫什么。说他不好吧，又洁身自好；说他好吧，又拒人千里之外。看来他只能做你灵感来源了。玩你的游戏，先买你十个小时，上。人呢？你不是鞋款跑路了吧？网友，你多敢转账！看来这届网友智商不是很高的样子，回头多加几个。麻花，想老哥哥没啊？骆驼哥，你们给我年轻人留点活路吧，想用跟嫂子告状啊？哎，我说九，你能不能积点口德呀？校草大人火急火燎的叫我上来，自己却没上号。哎，奇了怪了，小麻花，你今天怎么没上班啊？我离职了。嗯，你离职了？怎么突然离职了？哎呦，校草大人上线了呀！别提了，就离谱。来来来。把枪都给我扛起来今天心情不好啊？嗯，因为离职？不是，是我自己辞的。主要是因为我今天……今天怎么了？失恋了。失恋了？他，他有喜欢的人了？
失恋，小花花，你有男朋友了？不是啦，我今天遇见了我暗恋的男神，我们见过那么多次面，他居然说不认识我，你们说是不是跟失恋很像？还是单身？哎，还有机会、啊？一把年纪还搞暗恋，对方有够惨的，像不像？小妹儿，你现在不是昨儿啊？哎呀，我在等我女朋友短信。短信？你过古典玩起短信来了？别提了，我前几天不在图书馆认识一个女生吗？嗯，她也在复习考研啊，所以我们就没事去看看书什么的。我女朋友看见我俩的聊天记录，把我拉黑了，非说人家是白莲花。啊，你读读来，我我给你分析分析。哦，我给你们看看啊，让你女朋友多想了，实在不好意思。我们还是别说话了，挺懂事的。啊，快看你女朋友多不懂事儿，得意思。啊，是这样吗？你你等一下，要不要我帮你去解释一下？处处为你着想，怎么还不分手？得意思。不是你，那没事的，你不用管我。不是这女生也太可怜了，我这么坚强，难道你不心疼吗？得意思。你个老骨头，你这么懂，我怎么不见你谈个恋爱啊？对这类型的没兴趣。哎，那我问你，如果小麻花也是这种路数的，你怎么办、啊？嘿，喂，正好我个。切。再来一局。没心情。男神瞎了，没看上你。别提了，压根儿不把我放在眼里。你又有生的希望了。教你个办法，让他一定对你有一个深刻的印象。让无数直男无法拒绝的人设，小白花。你也是？当然。那基本要求是？扮淑女啊，说白了就是要温柔。小白花。啊，你不是对这类型没兴趣吗？人渣。哦，我懂了，你太坏了你。我也要学这样，你学什么什么好招啊？你学敢设定，队友不在，竟然匹配了陌生人。我说过不跟陌生人组队的，万一很菜。这个叫校草的自恋狂，居然看不起我。嗯，怎么是怕你自己太菜，带不动我吗？没事，我不会怪你的。报你游戏号，一 v 一，敢吗？怎么着，想单挑啊？来，五八八五幺三二五。我竟然
被爆头了。来，咋的不烂？哼，你也还凑。赢了，哎，这个校草有点东西啊。你跟他谈恋爱了？乱说，我们是纯洁的队友。嗯，网恋需谨慎。我你个头啊！啊，哎，我不跟你说了，我到点了，我来不及赶校车了啊，拜拜，拜拜。我跟顾寻好有缘啊，他也在校车上，我怎么跟他打招呼啊？中国人最委婉表达爱慕的方式，就是问，在干嘛？顾、嗯、寻，好巧啊，你在干嘛？我在当司机。完了，把天聊死。在干嘛？找个合适的地动作。小三儿，大四了，一毕业你这辈子的校草时光就完结了，咱要不要庆祝一下？京城无有句名言，凡是给自己取名英俊美丽的人，都见不得人。你要不发张照片来验一下？你先发。我太丑了，怕你们拿我照片去辟邪。我太帅了，怕你拿我照片去网恋。你倒是发呀！你可以发张假照片来骗我，但是不可以发真照片来吓我哦。照片发我啊！啊？还挺好看的，你看，我看看。是不是、啊？这都闭眼睛了啊！闭眼睛啊！不相信我技术，下回不给我。小麻花，要不要看我打篮球的照片？发来呀、啊！账号，没空，没空还自己玩单排，怎么了嘛？校草怎么回事啊？叫打游戏说没空，自己玩单排可还行？小祖宗，你这反射弧可太长了，赶紧红红他吧。啊？不是约好上线的吗？你这连续割了他两天，也不给个解释，人生气了呗？这男人怎么这么小气？我给你讲个故事吧
，我没空。有一只小鸭子在洗衣服，有个地方怎么洗也洗不干净，鸭妈妈就很生气地说：“你能不能认真搓呀？”这时候，小鸭子该怎么说？我搓了呀，我搓了呀，是我表达的不够明确吗？那我再讲一个，有一天我摔倒了，爬不起来，然后你嘲笑我，你是不是打算一辈子都不起来呀？我就很生气的说，对，不起。还看不出来吗？我在哄你呀、啊！哼！别生气了，好不好？我昨天面试去了，才没上线。不理人？要不我也讲个笑话哄哄你？和我解释这个干嘛？我又不在意。相遇的瞬间，又是熟悉的感觉。记得我吗？在某一天，擦肩而过，然后开始想念。像一个人一天，惊讶于我的改变，多复杂的考验。简单聊聊天，在你的左边，心温暖一点。你靠近我的身边，洒下光点，盛开无数的想念。我心跳热烈，开始无法控制，想你的一切。就在我的身边，梦的起点，你早已出现。每一天，我的梦为你实现。但是想念加倍出现，想你了解我的灵感冒险。想有人海里面，心跳很快的蔓延，心在不停沦陷。用我的直觉，不管多遥远，你是我世界。你靠近我的身边，洒下光点，盛开无数的想念。我心跳热烈，开始无法控制，想你的一切。你就在我的身边，梦的起点，你早已出现。每一天，我的梦为你实现。每一天。我的梦为你实现。